gente. Vamos tentar agora ver se dá certo. Obrigada por estar aí conosco. Vamos debater nosso tema de hoje com esses três grandes companheiros, militantes, lutadores, que estão aí fazendo a abolição com toda a história nossa de luta do povo negro nesse país. Passo para a nossa querida Ieda, nossa secretária de Combate ao Racismo da CNTE. Ieda, vamos ver se agora a gente consegue. Vamos te ouvir. Sim, é, boa noite. É, como eu estava dizendo... Ah, e agradecendo muito né, o companheiro Giovanni, que é o coordenador distrital do DF, do MNU, ah, e agradecer também a CUT, agradecer ao PT e te parabenizar. Ali. Eu acho que formação acontece por todos os, os mecanismos que a gente puder ter. E hoje, é ser convidada para dizer um pouco dessa da abolição que não aconteceu é importante para a gente do movimento negro, sim. É importante a gente registrar e tentar nos organizar para a gente conhecendo mais as nossas histórias, a nossa história, a história do povo negro. São 504 anos de, 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 que nós chegamos aqui. São 372 anos é, de total exploração do ser humano, né, que foi a escravidão. Depois nós temos agora 132 anos de de, após a abolição, nós chamamos de farsa, de falsa, de fake, se quiser colocar, de uma abolição, é, é, um golpe à comunidade negra, porque nós não tivemos a oportunidade, o Estado não teve a coragem de nos incluir como é, pessoas que pudessem viver né, na, na sociedade houve uma tentativa de substituição da mão de obra, nessa mão de obra, quando ela é, mereceu ter pagamento, não foram dadas as condições para os negros e as negras jovens e os mais velhos de aproveitar disso, nós ficamos é, impossibilitados, impossibilitados de viver é, plenamente no nosso país, um país que nós ajudamos a construir. Então, quando a gente rejeita o 13 de maio, a gente rejeita, nós, nós negamos é, toda essa falsa história de que isso significou a nossa liberdade. Desconhecimento histórico de que naquela época, há 136 anos, nós negros já nos organizávamos para nos livrarmos dessa situação da escravidão. Então, o país ele fez de conta que isso não aconteceu uma grande festa, que numa grande, numa grande canetada, eles retiravam o chicote dos nossos ombros, mas colocavam uma outra escravidão, uma outra escravidão através de uma canetada. Foi no dia 13 de maio. E o que, que a gente fez no dia 14? Então, somando esses anos todos, nós continuamos, por mais que o Estado brasileiro tenha tentado nos... É, nos eliminar de todas as formas, não garantindo moradia, não garantindo escola, educação, trabalho digno, não garantindo que a gente pudesse sobreviver de, de nada na sociedade, é, nos prejudicando de todas as formas, perseguições, né, esse racismo que ele se estruturou na nossa sociedade, nós resistimos. Precisa, nós precisamos registrar que nós resistimos. Né? nós temos um histórico de luta, de, 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 de várias é, insurreições, organizações das mulheres negras, nós negros fugimos para os lugares mais difíceis de localização, porque era nesses lugares em que nós podíamos é, ter as nossas famílias, cultivar as nossas, as nossas plantações, nos alimentar e sobreviver escondido daquele povo que queria o tempo todo nos subjugar e nos matar. O que a gente tem hoje, o que, o, que, o, que, o que tem um pouco esse encontro de 132 anos depois e agora a realidade cruel que nós é, vivemos nesse país hoje, é que a gente acabava de sair de um processo e, e, e entrava na pós-abolição em é, a questão da limpeza, da eugenia, e hoje, 132 anos, a gente encontra uma pandemia que serve para esse governo golpista, um governo que não sabe reconhecer a coletividade, a história do povo negro desse país, 
a gente tem um terreno muito fértil para as maldades desse governo que se instalou no, no, no Planalto Central, para que ele possa, de fato, exercer o que tem de pior nesses governos fascistas, genocidas, homofóbicos, é, machistas, e, aí, e a gente tem isso tudo. Hoje nós temos, nós podemos ver né, o quanto esse governo não preza a vida humana, não consegue garantir que as pessoas possam ficar hoje em seus, dentro dos seus lares ou em locais adequados para garantir a vida das pessoas. Ele prefere dizer que ele prefere a morte, porque ele está fazendo uma opção por socorrer os empresários, para dar dinheiro para os bancos. Então, a gente percebe que nessa situação, 132 anos depois, a gente encontra uma, uma realidade, não sei se parecida, para mim pior. Então, o 13 de maio, que não terminou para a gente, parece que não termina também agora. Não se conclui esse 13 de maio, porque a gente tem a volta desse fascismo é, por todo mundo. Né? E assim nós temos o 14, o 15, e vamos se interar 133 anos, nós vamos precisar nos organizar nesse cenário de horror. Então, é preciso compreender isso. Nós não queremos saber de princesa alguma que nos deu a redenção no 13 de maio. Isto é falso, porque a realidade não é essa. Mas nós queremos discutir e queremos cobrar do Estado brasileiro que ele cuide, cuide da nação, do povo que existe aqui, que respeite esse povo. Então, o não reconhecimento deste, dentro do governo, logicamente, dentro dessa crise, da crise da moradia, a crise da alimentação, da habitação, a falta das condições sanitárias, a fome, a crise ética do governo, é, a, a, o nosso plano de saúde sendo saqueado o tempo todo, né? nós, temos, nós temos, os negros brasileiros têm um plano de saúde, é o SUS, nós temos que defender. E aí, a não chegada dos medicamentos, das coisas corretas, isso implica em que nós, negros, iremos morrer na fila, porque já foi feita uma opção por aqueles que têm, detêm hoje o, o, o capital. Então, nós não temos isso. E parece que vai aprofundar. Então, após a abolição, é, é muito retratada por essa violência policial que nos mata, pela repressão no campo da economia, que nos tira o direito de trabalho, ou o direito de receber aquilo que nós temos direito, porque sempre vai haver uma, uma separação entre a população negra e a população branca, porque quando a gente começou a organizar o país para que essas coisas pudessem, pelo menos, é, diminuir o fosso, que foram esses 14 anos que o Partido dos Trabalhadores esteve à frente do país, numa coligação muito grande, a gente começou a discutir algumas coisas que pudessem fazer a diferença. Nós não temos essa possibilidade mais. O governo Temer não fez isso. Esse não governo, esse não presidente Bolsonaro não fará isso. Nós não precisamos acreditar nisso. Então, essa falta de saúde pública, né? o Estado não oferece nenhuma garantia. Então, é disso que a gente precisa discutir hoje, conversar com todo mundo. Né? Dizer que a, nós hoje corremos o risco verdadeiro de morrermos mais uma vez pelas mãos do Estado. Do Estado né? Então, eu acho que a gente precisa... Nós não comemoramos, nós negamos, sim, essa comemoração. Mas a gente tem uma proximidade, nós negros temos uma proximidade muito grande com essas, essa questão. Quando a, 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 essa, essa, essa coisa da morte muito próxima nos faz reagir. Eu acho que também isso é muito bom. E não dá para a gente dizer que só houve coisas muito negativas, mas que teve, tem coisas positivas na comunidade negra a reação coletiva que esse governo desconhece. Então, a gente precisa dizer que a inclusão nossa na sociedade, ela vai se dar pelas nossas mãos. Nós estamos por conta de nós mesmos. Nós precisamos fazer com que esse, essa, essa conversa chegue mais perto de toda a comunidade negra, para que ela possa entender da, do, do fortalecimento da força que nós temos. Quer dizer, tentaram nos matar, não conseguiram. Tentam nos eliminar. As balas não são perdidas, as balas têm endereço. 
a fome tem, tem endereço. Sabe? Então, a gente precisa compreender isso e, e devolver para a sociedade, para a nossa sociedade. Nós somos 56% da população no país. E essa população vai responder. Nós temos Muito que nos... bem. Muito bem, Eda. Ótimo. Sim. Vamos ouvir os, os outros, depois a gente volta para você. Vamos passar aqui a palavra para o nosso rapper, poeta do rap nacional, nosso amigo, parceiro, Gog. Vamos lá, Gog, o que você tem a dizer sobre essa falsa abolição, né? esse enfrentamento todo do rap com a palavra, com a poesia? Fala um pouco para nós. Boa noite a todos e a todas. Satisfação de estar aqui nesse debate né, sobre essa falsa abolição, um dia que nos representa e que a gente faz uma é, é, traz uma outra leitura para essa caminhada. É, nós tivemos agora a Live GOG, né? É dia 13, nós trouxemos a, a nossa versão né, em vários momentos da história. O que eu quero dizer para vocês é que, quando da, da abolição da escravatura, a pseudo abolição, no ano de 1888, nós já tínhamos mais é, negros libertos no Brasil do que negros escravizados no Brasil. Então, a gente já tem que perceber o clima político que pairava naquele momento né, no, no Estado próximo a virar república, né? É... Outra coisa também, eu acho que, que, que a gente tem que perceber é que nós saímos da mão, né, da mão do Senhor de Engenho para a mão do Estado. Então não mudou, a, sabe? A prisão, ela, ela só mudou de local, mas continua sendo prisão. Esse Estado ele já preparou porque é, já prestes, né? Quando não tinha mais jeito de, de não abolir a escravatura no Brasil, é, teve reformas na Constituição Eleitoral. Na, 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 na vida eleitoral do país, em que o, o, os escravizados, escravizados mesmo é, libertos, eles não eles poderiam voltar, mas, votar, mas eles não poderiam se candidatar. Por outro lado, também, a gente percebe que a, que a regra de não ter alfabetizados votando tirou é, o nosso povo dessa linha de frente, né, da, da, de, uma, de uma forma é, eleitoral. E tudo isso a gente percebe que foram amarramentos que foram feitos para que, mesmo apressadamente, um, uma abolição da, da escravatura fosse feita no Brasil, para que a gente não tivesse na República né, direito à terra, direito a cavalo, direito à oportunidade, direito é, a um teto. E, como bem dizia né, um dos abolicionistas, André Rebouças, é, não era sabe, é, nada mais, nada menos do que uma democracia rural ao sendo implantado no Brasil é, com, com, com a, a divisão das terras para todos, né? certo? que os negros tivessem uma divisão da terra. Os, os mecanismos que o Estado criou eles são muito mais perversos, né? porque criou-se um mito da democracia racial desde o início, então, quer dizer, nós não tivemos leis, entre aspas, restritivas, né? sabe? Como, como, como houve no, nos Estados Unidos, como houve em Cuba. E esse mito ele foi né, colocado através de um cientificismo, eu vejo porque a ciência, né, ela veio tanto a eugenia, quando você percebe também a, a, a criminologia positivista de Lombroso, que cria um retrato falado do inimigo. Então, aos poucos, o no, os nossos rostos saíram, né, é, do, dos campos de colheita para os jornais da época. E essa máquina é muito sofisticada e, e o sistema escravagista ele é muito volátil. Ele ele vai mudando, ele vai ele vai atingindo um novo um novo formato que as pessoas mesmo a gente que busca a informação muitas vezes a gente não percebe é, da forma que ele atua isso isso é algo que que eu venho percebendo há muito tempo é, é, nós tivemos é, é muito importante dizer que nós não temos negros e negras escravos no Brasil nós somos escravizados eu acho que tem palavras que tem que ser colocadas a todo momento até as pessoas entenderem né que a palavra escravo ela não provém né não é nenhum nome africano se você for pegar escravo vem de slave slaves são povos é, é, brancos né então a escravidão ela é algo que aconteceu que e que passou por toda como caminhou por toda a, a nossa existência né como ser humano mas esse reinvento ele vem sendo a todo momento sendo aperfeiçoado eu como cantor de rap é, demorou para nós entendermos que o rap era realmente é, música porque o rap era tratado como algo distante algo diferente algo que não podia se adequar né 
ao mundo musical. Eu tenho que confessar para vocês que até em relação ao movimento negro, como movimento social, não os negros e negras em movimento, mas muita gente demorou a conhecer o hip-hop como uma máquina de transformação social da comunidade negra. Isso, isso foi muito percebido. Nós só tivemos diálogos com, com o movimento negro organizado é, já no final dos anos 80, início dos anos 90. E percebe-se que é uma cena que também coincide com a, 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 a esquerda, né? certo com os partidos políticos, com, com outros movimentos sociais. Então, isso nos serve bastante de lição, porque nós não percebemos nem a nós mesmos. sabe Então, é quando a gente a gente tem que lembrar que nós nós também é, nós nós também passamos né e somos é, e somos afetados por droga sua imagem sumiu mas estamos te ouvindo eu vou tentar voltar aqui com a imagem é... uma coisa aí no celular gente ó isso aqui é trabalho de eu vou militante. concluir amiga. pois é deixa eu concluir e... Eu já vou concluir, eu não sei quanto tempo tem, já está na conclusão também, né, professora? E eu quero dizer para vocês que o rap nacional, é, hoje, né, nós não queremos repetir, é, essas, sabe, porque tudo é perda de tempo. Como, por exemplo, a gente, a, a gente vê o descaso do Estado hoje, porque o Estado né, ele, ele vem caminhando sempre com descaso, e ele é o gerente público, ele, 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 ele entre aspas, tem a nossa, né, o nosso aval para gerenciar as nossas coisas, e a gente percebe hoje que, na troca de um ministro da Saúde, com menos de um mês que outro foi demitido, a gente percebe o quê, gente? A gente percebe que, durante um mês, a saúde, essa pandemia que chega, as classes D, E, F, nem A, nem B, nem C, só se for D. Parece que é uma sina nossa. Porque nós, e eu, eu queria deixar isso registrado, nos momentos que as classes A e B tiveram, né, e foram mais afetadas pelo Covid-19, o, o, a favela, a comunidade, nós ficamos em casa, certo? Nós evitamos ir aos hospitais e a classe A e B brasileiras, elas, elas se atenderam em hospitais vazios, com, UTI, com UTIs é, disponíveis. E agora, depois que muitos deles se curaram, eles acham que o problema do Brasil está resolvido e que agora é só cuidar da economia e colocando o nosso povo à mercê de algo que nem eles conhecem. Essa é a minha primeira fala, professora. Obrigada, Gog. A gente é, vai passar para o nosso parceiro, nosso companheiro Viridiano, de Ceilândia, né? uma grande luta no bairro, na Associação de Moradores, e agora com essa tarefa de estar coordenando a Secretaria de Combate ao Racismo do PT. Fala aí para nós como é que o PT, na, nas discussões, como é que estão, vocês estão fazendo essa discussão sobre a falsa abolição neste momento 2020, neste ano atípico, né? Dessa pandemia e dessa tragédia Bolsonaro. Companheiro, verei. Bom, é, companheiros, Leda, pessoal aí que está nos assistindo, é importante a gente fazer um pouco uma retrospectiva sobre o processo de escravização dos negros no Brasil. É, nós vivemos quase 400 anos de, de escravização, né? e muitas pessoas falam que, que não houve luta, né? mas os negros eles lutaram desde o período que, no primeiro momento, foram capturados, né? e muitos é, vieram para cá, e depois, naquele processo de cooptação que os europeus fizeram com alguns dirigentes é, negros para poder trazer né? é, 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 essa multidão de pessoas aqui para o Brasil. Então, durante esse processo, teve toda uma luta né, e resistência da população negra, porque é difícil você chegar em um território que você não conhece né, e você resistir a essa luta. Então, assim, foi criado vários mecanismos para poder conter a luta né, desse povo. Primeiro, é, 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 separava famílias, é, botava pessoas de, 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 de países diferentes, né, é, 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 para não poder se comunicar de, de, de língua diferente, para não se comunicar, mas o povo negro ele resistiu né, e formou vários quilombos né, no Brasil, onde as pessoas resistiram e construíram algumas comunidades, como o quilombo dos Palmares. Né? Eu fiz uma, quando eu fiz, eu sou graduado em História, fiz uma pós-graduação em História da África, e a minha, o meu trabalho final eu escrevi sobre o processo de suicídio é, dos escravizados no século XVIII e XIX. 
E assim, é, era um, foi um sofrimento muito grande né, que ocorreu com, a, com o nosso povo. Né? Então, nesse processo, várias, várias pessoas, vários, vários escravizados, eles se matavam e muitos matavam seus filhos para poder não não ver os seus filhos e ver esse processo de, de sofrimento. Né? Outros acreditavam que que, é, que indo pelo mar conseguia voltar. Então, é, alguns historiadores é, colocam que, às vezes, se encontrava milhares de pessoas nas praias, né, de, de, de pessoas negras que tentavam voltar para a África. Outros é, se matava na, na, no pé das árvores, porque acreditava que, que pela, pela, pela raiz das árvores, a sua a sua alma podia voltar para a África, né? outros é, de, de banzo, né? que não não se alimentava é, até morrer, porque era um sofrimento muito grande. Bom, nós chegamos aí é, é, em 1888, como o Gordo falou, né? devido a um processo de industrialização, é, principalmente na Inglaterra, é onde o, 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 os europeus precisavam, principalmente na Inglaterra, precisava de ter uma, um, um mercado consumidor. Né? E eles criaram várias medidas para poder é, 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 impedir a escravização aqui no Brasil. Mas o governo brasileiro ele foi muito hábil né? e foi fazendo essas coisas gradativamente né? e, e para impedir que a população negra tivesse uma ascensão social depois do processo né, do fim da escravização. Então, assim, por exemplo, tem uma lei de 1837 que proibia os negros de frequentar né, as escolas. Depois vê a lei da terra 1850, onde se proibia que as terras né, fossem destinadas a, a, a pessoas que não tivessem recurso, aquelas pessoas que ocupassem, quer dizer, isso impedia os quilombolas de ter as suas terras. E várias, é, foi criada, por exemplo, a, a lei do ventre livre, onde se colocavam que, que é, as crianças que nascessem é, naquele período elas seriam livres, mas livre entre aspas, né? Porque tinha que ficar até 21 anos é, é, com o patrão, ou senão o Estado tinha que pagar. Depois criaram a, a lei do sexagenário, onde a pessoa mais de 60 anos é, pudesse é, 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 ser livre. Nós sabemos que naquele período é, é, a população negra tinha pouco mais de 20 anos de vida, porque era um trabalho muito forçado, então quase ninguém chegava aos 60 anos. E aí, com esse processo, quer dizer, várias lutas, né? por exemplo, o Ceará é o, é o, foi o, o estado brasileiro onde se primeiro acabou com o processo de escravização. É, no, no, é, no Vale do Paraíba também né? já havia muitas pessoas que, que já, já não, não eram mais escravizadas. E aí o que, é que o estado brasileiro fez para acabar com o processo de escravização? Eles trouxeram os europeus para cá, né? trouxeram os europeus, e aí, agora, a população negra, que 400 anos ajudaram a construir esse país, eles não podiam ser assalariados, eles não podiam ter acesso à terra e trouxeram os europeus para ocupar né, a mão de obra. Acabaram, com, foi, foi no período quando acabou, por exemplo, o processo da escravização, que a, a princesa Isabel assinou lá a lei, mas que foi aprovada pelo Congresso, depois de vários movimentos onde a população negra reagia, invadia os, os, as, as fazendas, soltava escravo matava os, os donos, né? depois de um processo de luta, é, havia pouco mais de 4 milhões de, de, de negros no Brasil, havia pouco mais de 700 mil pessoas que, que foram atingidas por essa lei. E aí, quando houve essa lei, o Estado brasileiro ele não tomou nenhuma medida para incluir o negro na, na, na sociedade brasileira. Né? Ele, que antes ele tinha uma, 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 uma casa, seja de... de, de de, de palha para poder ficar de baixo, que era senzala, ele passou a não ter. Ele tinha, nem que fosse um, um colchão lá de, de chinil ou uma esteira para ele dormir, ele não passou a não ter. Ele tinha uma comida de péssima qualidade, ele passou a não ter. Ele tinha uma roupa lá feita de roupa de saco, ele passou a não ter. Então, eles é, falaram, não, hoje você está livre, pode sair, né pode sair. E aí, o que, que aconteceu com esse povo? O que aconteceu com esse povo? Muitos ficaram perambulando pelas ruas, outros foram para as favelas das grandes cidades naquele naquele período e criaram uma tal lei da vadiagem, onde pegava os negros que não tinha trabalho, que não tinha nada e jogava na, 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 na cadeia. Então, assim, foi um processo de eliminação da, da população negra. O que havia também naquele período, desde de 1808, que tinha uma política de embranquecimento onde alguns teóricos aí, um, é, um modesto, modesto Bronco e outros aí, é, que acreditavam no darwinismo, 
e achava que os negros tinham que ser extintos mesmo. Então, não tinha trabalho, não tinha política pública, não tinha nada, porque eles acreditavam que tinha que embranquecer a sociedade brasileira, porque os negros iam 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 acabar, né? iam ser, iam morrer de fome, ia morrer por falta de saúde, e quem ia prevalecer seria os brancos. Né? Mas o povo negro resistiu, e hoje nós sabemos que 54% da população brasileira se auto declara negros, e há estudos hoje que colocam que daqui a 20 anos nós seremos bem mais. Então, assim, o reflexo disso, é, companheiros, na sociedade brasileira, nós, nós estamos vivendo hoje. Vamos né? fechar aí, tá? Hoje, aí, no, no próximo ponto, eu, eu completo. Bom, muito bom, Veridiano, você trouxe aí vários elementos importantes da história. É, como a gente teve esse problema técnico, o GOG vai sair 15 para as 15 para as 9, né, Gog? Então, a gente é, vai fazer essa rodada. É, eu sugeriria, então, se a Ieda é, concordasse, acho que o Gog começaria nesse bloco agora novamente. Você falaria, tá, Gog? Porque você vai ter que sair daqui a pouco, Perfeito. tá bom? E, assim, eu só queria problematizar o seguinte. É, o, o, Verê, o Veridiano trouxe, o Gog trouxe, Ieda tro, trouxe também todo esse essa história. Eu queria que vocês marcassem mais aqui para nós é, a luta, a resistência. Né? A gente sabe que, que durante o governo Lula-Dilma foram demarcados mais de 5 mil quilombos. Os quilombos são uma resistência assim inominável do, do povo negro em função do processo de escravidão. Nesses 132 anos é muita resistência e a gente sabe como que o, né, o racismo, enquanto estrutural em nosso país, como a gente vê e percebe todo dia. Então, a gente precisa que essa narrativa, se nós pensar, esparrame por todo o país para a gente superar um imaginário que é um imaginário racista ainda da sociedade brasileira. Então, eu queria, Gog, que você falasse a partir do seu lugar de poeta, com 30 anos de carreira, né, como é que a gente vai né, continuar essa resistência é, a esse racismo estrutural e continuar a nossa luta? Certo. Então, muito, muito importante é, o que você traz, professora, no sentido da gente, de nós realçarmos a nossa resistência diante de tanta insistência do Estado de manter o Estado das coisas da mesma forma. Isso é isso é sensacional. É, eu acredito, eu, eu, eu parto do, do Genival Oliveira Gonçalves, né? sabe, da, da, da minha convivência comigo para dizer algumas coisas que foram necessárias para que... É, porque eles me, os escravos, os escravizados eram libertos, eles não eram livres. Né? Então, é, na, na sequência... Nós, nós nos entendíamos com libertos, mas essa liberdade também não, não, não nos deixava livres. Como é que esse, se passa esse processo na mentalidade né, de um jovem ali nos anos 70, 80, de, de, de sair de liberto para livre? E aí vem, é, eu acho que uma das trincheiras que fizeram com que da, a nossa resistência pós-abolição foi exatamente a cultura, a arte, né, o esporte, a capoeira e toda a manifestação, essa manifestação do corpo, né? Quando nos impediam do trabalho, quando nos impediam do trabalho, não do salário, do emprego, nós redescobrimos uma forma mais importante ainda que é o trabalho. O trabalho é o que transforma o emprego vigia, né? Então eu acho que a nossa comunidade, a comunidade negra, principalmente a comunidade negra periférica, ele percebeu no trabalho, né? A sua a sua carta verdadeira de alforria. E, por isso, talvez o Estado também saiba disso, por isso que ele tenta nos impedir tanto. né? Não é por acaso que a cultura tem 0,1% do orçamento e, e, por outro lado, a educação ela tem 25%, é, é, é quase a mesma verba da, da segurança pública, é, da, da saúde. Por quê? Sabe? Eu acho que é, sair de, de liberto para livre é perceber que a gente tem que questionar qual educação nós, a gente bate palmas para a educação brasileira. Olha, a educação é o que salva, mas, na realidade, a gente tem que perguntar qual é a educação. Fulguras ao Brasil, Florão da América, me foi ensinado numa escola, sabe? Mas 
é, o rap me trouxe, aqui a visão já não é tão bela, Brasília Periferia Santa Maria é o nome dela. Quando o Racionais fala aqui, quando diz escurece, só quem é de lá sabe o que acontece. Esse é o meu verdadeiro hino, sabe? E Então, essa disputa do interior, do interno, eu, eu acredito é o que nos transforma de libertos para livres e libertários. Então, é, é, é aí que eu percebo, porque o rap me traz também a, a, a reflexão, principalmente dos anos 80, é que nem nós mesmos acreditávamos, acreditávamos em nós. O movimento negro organizado, o MNU, ele, 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 ele nasce ali nas escadarias é, do Teatro Municipal de São Paulo, no ano de 1978, e, e o rap está ali já em 1981, começando, e a gente só começou a dialogar de verdade já quase nos anos 90. E talvez, será que não é essa disputa do centro que a gente faz? A esquerda hoje faz uma disputa muito grande pelo centro, pelas disputas que são é, da elite, do poder ali, e aí a quebrada fica vazia de gente. E o que nasce na quebrada muitas vezes morre sem ser visto. Então a saída é para dentro. O equilíbrio é, é, é nós percebermos os nossos equilibrados para que depois a gente possa caminhar. Eu aprendi na escola, vovô viu a uva, mas na realidade vovô viu a vala. Então, sabe, ser Paulo Freire é fazer e é apertar essa tecla SAP e traduzir em dia a dia da periferia, em dia a dia da nossa comunidade, principalmente da comunidade negra periférica. É, é, são disputas, porque hoje, para nós termos a pessoa de pele clara, obsigenada, mais clara, o colorismo, a discussão dentro da comunidade, é difícil a gente explicar para o nosso próprio parceiro que negro e branco pobre se parecem, mas não são iguais. Né? Sabe? É, não é por acaso que a gente tem que fazer uma disputa muito importante, que é exatamente o quê? Por que, que as cotas são importantes? A minha cota eu queria em dinheiro. Eu queria em dinheiro. Pelo, sabe, por, por tantos e tantos anos. E quem discorda, quando trabalha um mês, ele quer o décimo terceiro, seu salário e, 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 e seus avos de férias. De férias. E o que, que eu quero dizer? Porque, na realidade, as profissões com eiro, pedreiro, confeiteiro, marmiteiro, patioleiro, a costureira, né? Sabe? É, são profissões belas, mas nós queremos ser engenheiros também, nós queremos ser psicólogos também, nós queremos ser promotores e juízes, sabe? E, e para que a gente possa, possa, na hora de bater o martelo, a gente poder falar não né, da, é, do alto de uma pele alva que nunca habitou os nossos nos nossos estratos, as nossas quebradas, ele dizer e bater o martelo qual a nossa pena. Com um dos nossos lá, nós podemos pegar e, e, e ter um veredito em que ele fale, olha, eu já passei por isso também, ele errou, mas o erro não é para essa pena tão pesada que estão colocando. Eu tenho sobrinhos com 20 anos de cadeia, professor. Eu tenho amigos com 30, 40 anos, 100 anos de cadeia. E quando você vai ver o que eles fizeram, não foi nada além de reproduzir o que o Estado nos ensinou depois que chegaram em terras longínquas das suas. Um Estado que não explica que África né, não, é, não é um país, e sim um continente que só tem 30% da sua área de savanas. Então, é tudo isso que eu queria falar para o povo, é tudo isso que eu queria desabafar né, sobre uma falsa abolição que não nos contempla em nada. Mas eu tenho que dizer que nós, estamos, nós temos uma disputa muito grande. Eu tive o desprazer, há um ano atrás, de ir numa audiência no Senado Federal e que parabenizavam a Princesa Isabel e davam a ela um título da mulher que é, promoveu a abolição da escravatura no Brasil que, e que é abençoada, né, a canonizada Isabel. Certo? E, e o que mais me assustou, e é trabalho para nós, e é o que me assustou mais ali, que eu vi negros e negras, jovens negros e negras, de punhos fechados, não gritando zumbi, mas gritando Isabel, 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 sabe? Então, é, a gente tem que ganhar essa disputa do imaginário. É por isso que nós precisamos ler Cris Sobral, certo? É por isso que nós temos que ler literatura nossa, é por isso que a literatura periférica, divergente, divergente é importante. Então, eu queria chamar a atenção para esse, esses pontos porque a disputa do centro nos, nos intoxica muito das coisas do centro e nos deixa deficientes das coisas nossas. Não que elas não devam caminhar, mas elas devem caminhar com equilíbrio. Eu vejo, mesmo dentro dos partidos de esquerda, do PT, do PSOL e dos outros, eu vejo uma, disputa, uma, uma dificuldade muito grande no estabelecimento das, das candidaturas negras. certo? Então, quer dizer, os negros compõem a base dos partidos, mas eles não estão nas, nas, estão nas lideranças dos partidos. Isso, isso é, isso também 
faz parte da forma que o preconceito racial e o racismo trabalham cultural e estruturalmente, mesmo nas bases de esquerda. Precisa de uma discussão mais profunda sobre isso. Muito obrigado pela, pela oportunidade. Mas, Gog, antes de você sair, que você vai ter que sair, o pessoal vai estar falando, só para fechar você, e o Brasil com P para você, que eu acho que é um... você tem lindas canções. E o Brasil com P? Como é que você, depois de um tempo, eu lembro você com o Leonardo Boff, lá na UNB, você falando o Brasil com P, o Brasil com P hoje, porque essa vai ser a sua última participação, você tem que sair e eu continuo com eles aqui. O que você diria hoje do Brasil com P? É, uma, é fantástica essa letra. Polícia, polícia, polícia pacificador. Polícia pacificação, professora. Faz princesinha Patricinha? Papai? Qual é a passagem para Paris, papai? Papai pega pacoteira, paga a passagem para Paris. Pode pagar, paga. Paga. Para para pensar, professora. Professores, parceiros, parceiras, periféricos, periféricas. Para Paraibana periférica. Para as Pernambucana, periférica, para o Paranoá, para o Pedregal, para a Planaltina. Paris, professor. Paris. Paris. Paris, Paris. Para para pensar. Poxa. Posso prosseguir, professor? Pode. Proibido, proibir, professor. Proibido, proibir. Pelo presente pronunciamento, pedimos punição para peixes pequenos, poderosos, pesos pesados. Pedimos principalmente paixão pela pátria, prostituída pelos portugueses, prevenimos. Posição parcial poderá provocar. Piquetes. Poderá provocar pressão, pulsação. Poderá provocar pesquisas. Mas, princesinha, patricinha, Poxa, pensa, por que para as periféricas? Posição possera, parcial poderá provocar protestos, paralisações, piquetes, pressão popular. Promovemos passeatas pacíficas, palestras, panfletamos, passamos perseguições, perigos por praças, palcos. Protestávamos porque privatizaram portos, pedágios, proibidos. Policiais petulantes pressionavam, pancadas, pauladas, pontapés, pangarés pisoteando, postulavam prêmios pura pilantragem. Padres, pastores, promoveram procissões pedindo piedade e paciência para a população. Parábolas, profecias, prometiam pétalas, paraíso predominou predador. Paramos, pensamos profundamente. Por que pobre pesa plástico, papel, papelão, pelo pingado, pela passagem, pelo pão? Por que proliferam pragas, pestes pelo país? Por que, presidente? Por quê? Pessoal, Palmares proclama. Pressão, pulsação. Participação popular, participação popular, para pular, para pular, para pensar. Posso parar, professor? Parei. Pode parar. Parou por quê? Por que parou, poeta? Porque é o tempo, gente. Muito obrigado, é isso aí. Muito obrigado, com e, e todo dia essa música aumenta, e ela aumenta porque os nossos argumentos são infinitos para uma... É, para uma abolição que não nos representa, para um país que não nos ama. Nós somos aturados nesse país, infelizmente. Muito obrigado, Muito obrigado a todos e não tem como não se emocionar. Muita paz para você, estamos junto. Depois chamamos você para esse canal de novo, tá? Muito obrigada. Continuamos obrigado, professora. Aqui. Eu vou ficar mais cinco minutos para ouvir. Tá bom? Tem mais cinco minutos. Tá. Tá. Muito obrigada. Vamos passar para a nossa querida Ieda. E a gente vai ficar, você que está aí nos assistindo, continue com a gente, começamos atrasado, vamos até às nove, é uma hora. E você, enquanto está aí assistindo, sai um pouquinho, bebe uma água, é, vai lá, clica no nosso canal, se inscreve no sininho, clica na nossa live, ok? E muito obrigado você que está aí nos assistindo, muito obrigado mesmo. Bora lá, Ieda, você, querida. A sua imagem sumiu, tá, agora? Ah, o Gog saiu, mas vamos lá, é Ieda. Muito, 
É muito bom a gente poder contar com os artistas no país para a nossa, nossa grande revolução, para a gente é, ter de novo a democracia, para a gente poder acreditar. Você trouxe alguns números de um governo é, popular né, que tentou, de alguma forma, fazer diferente esse país. E, em alguns momentos, teve grandes acertos, outros não, mas numa construção muito democrática, ouvindo e dando voz para todo mundo. Então, a gente não pode negar esse momento em que nós vivemos e que a gente perdeu e que nós vamos ter que recuperar, nós vamos ter que nos reorganizar para recuperar. O 13 de maio, 14 de maio, essa, essa falsa abolição e essas palavras que o GOG traz da, do significado de a gente ter que pular, 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 é muito disso. É pular para ter de volta a nossa democracia, pular para a gente fazer valer a palavra liberdade, é pular para a gente tomar para a gente história e escrever a nossa história e ter coragem de lutar. Eu acho que nós estamos num canal importante porque a gente tem falado também com a militância. né? O Partido dos Trabalhadores abre um espaço para reflexão. Necessário entender o papel do povo negro no país. Então, é necessário que o comportamento tem que ser diferente. Nós, negros, temos que ter também as possibilidades de chegarmos e ficarmos no poder. Poder estarmos à frente das nossas organizações, é, de estar tá discutindo no partido é, caminhos para dar mais visibilidade para o povo negro. Nós precisamos defender os nossos quilombos. Nós precisamos enfrentar com, de, com muita força esse racismo religioso, é, seguir os exemplos que os quilombos nos deram, esses vários quilombos que tem por aí, da resistência. Nós não perdemos a nossa, nós nunca perdemos a nossa dignidade. Nós temos história de luta nesse país. Então, precisa ser recontado isso, precisa colocar essas coisas para as pessoas entenderem que o lugar do negro não é o lugar de só sustentar os sonhos de uma, de uma outra comunidade, que não seja a comunidade negra. Então, cotas não é esmola. Né? Nós precisamos contar nossa história, visibilidade para o povo negro, não só no 13 de maio. 13 de maio é um detalhe que a gente diz, e o GOG está certo. Nós não queremos homenagens a nenhuma princesa. Nós queremos o reconhecimento do trabalho que o povo negro teve no país. Então, reagir à violência racial... É, é exatamente isso, é botar o nosso bloco na rua todos os dias. Nós temos uma pandemia para ser enfrentada e parece que está sendo enfrentada por nós. O Estado parece que não se organiza, então nós temos que fazer com que esse Estado se organize, se organize e nos defenda. Né? Afastar do Estado esses que não dão conta. Então, o processo eleitoral ele é fundamental para a gente. Ele é fundamental, não é para a gente é, só ajudar alguém a se eleger, mas é nos eleger para nós termos vozes também no parlamento. Né? A reparação ela é fundamental. O, 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 o governo brasileiro precisa entender que a reparação ao povo negro ela tem que se dar através também de muitas políticas. Mas a inclusão, a inserção do negro no mercado de trabalho, no mercado é, financeiro, no mercado da beleza, das artes, em todos os lugares é necessário que a gente esteja presente. Nós somos 56%. Se, a gente não, se não houver esse reconhecimento, com certeza nós estaremos cometendo vários, vários pecados. Então, ontem, ontem não, antes de ontem, o Movimento Negro Unificado, do qual eu sou coordenadora nacional, nós soltamos, um, nós soltamos uma nota dizendo por que, que o 13 de maio era importante, por que, que ele é o Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo. E, e nós precisamos reinventar muitas, muitas formas de viver no país 
porque nós, nós encontramos muito racistas em todos os lugares. Inclusive, hoje, uma pessoa super equivocada na Fundação Palmares. Nós não vamos perder nosso tempo hoje aqui, mas nós vamos ter que tratar essa situação onde as pessoas são ignorantes da história riquíssima e bela do, 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 do povo negro no país. Então, nossas histórias devem ser valorizadas. Nossas origens, nossos territórios, nossa cultura, nós precisamos resgatar as nossas memórias. E precisamos da ajuda do outro, do povo Muito branco bem. também, e que acredita. Então, assim, é, eu, só para concluir, concluir, então, a gente precisa dizer não ao racismo, nós precisamos dizer que a reparação tem que ser feita agora, nós precisamos dizer não a esse governo genocida, nós precisamos fazer com que toda a população que acredita no outro mundo reaja a essa violência racial, e fora Bolsonaro, o tempo todo. Porque nós não podemos concordar com Muito o governo bem. que quer nos matar. Muito bem, Ieda. A gente vai passar para o Veridiano, depois a gente volta para você e o Verê, e a gente fecha, né? tivemos esses contratempos, Sim. mas muito bom, muito boas as suas considerações. Então, companheiro Veridiano, você falou bem né, da história, levantou vários elementos e junto com isso a resistência. Fale mais dessa resistência, você que sempre resistiu no local, como o Gog, né, a forma como o Gog trouxe, você é fruto disso, de uma resistência na localidade, no bairro. Fale um pouco mais da resistência de negros e negras nesse país. Oh, professora Lívia, assim, a gente sabe que esse processo né, foi um processo de muita, de muita resistência. Então, o movimento negro, o negro sempre resistiu. Né? Lá em 1930, foi criada a Frente Negra, né? que foi um movimento que mobilizou alguns estados, onde se tinha em vários estados, e que depois né, esse movimento ele não prosperou, porque acabou é, se dividindo. Em 1976, foi fundado o MNU, né, qual a Ieda é uma das coordenadoras. O MNU foi uma, uma assim, foi o divisor de água, né, porque antes a gente só só reivindicava, reivindicava, e o MNU ele elaborou políticas públicas, né? ele passou a elaborar políticas públicas, e essas políticas foi apresentado ao Estado, ao governo. É, assim, o MNU teve uma grande influência na Constituição de 1988, onde se estabeleceu lá no artigo 5º né, o crime de racismo, é, que hoje é um instrumento que a população negra tem. Mas elaborou várias políticas, e essas políticas elas só conseguiram, de uma forma mais sistemática, é, entrar em, em vigor a partir de, de 2003, né? porque o, o, o presidente Lula foi eleito em 2002 e assumiu em 2003. E assim foi um processo muito importante, né? porque o Partido dos Trabalhadores ele, historicamente, é o partido que, onde a população negra é, tinha uma exceção, né? tem uma exceção e tem uma, uma participação. Ainda não é do jeito que a gente gostaria, mas é, tinha uma, uma exceção e isso fez com que é, o governo criasse, por exemplo, a Secretaria é, Especial de Promoção da Igualdade Racial, né? onde se elaborou vários, vários programas né, inclusive uma das questões que foi aprovada no, no governo que foi assinada pelo presidente Lula foi a lei 10.600 é, como é que é, é eu, eu me recordo, não me lembrei o nome da o nome da lei mas é a lei que, que garante o ensino da África né na nas escolas tanto no ensino no ensino médio no ensino fundamental e estabeleceu o ProUni né onde a, a população negra teve um acesso muito importante nas universidades, né? Assim, hoje várias pessoas negras se formaram em medicina, se formaram em engenheiro, arquiteto, várias outras outras profissões que eram impossível para a população negra. Então isso foi fruto da luta do negro, Tive, do, do, dos negros. Tivemos a aprovação do estatuto da, estatuto da igualdade racial, né? Na, 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 no Senado Federal do, do senador Paim. Aqui no Distrito Federal, nós tivemos a criação da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. 
e várias secretarias, vários mecanismos de, de, né, de promoção da igualdade racial foi estabelecido em alguns estados, em algumas prefeituras, em São Paulo, é, é, em vários outros lugares, tem coordenação e tal. E hoje nós estamos vivendo um retrocesso, assim, muito triste, porque, infelizmente, é, é, foi feito toda uma perseguição e esse projeto foi interrompido. Né? E hoje nós temos um, no, no, no governo é, um, um presidente que, que é racista, né? ele é racista, homofóbico, tudo que se pode dizer, ele é. Então, é, eu acho que hoje nós estamos... É, é, temos que retomar a nossa luta para que nós possamos, num período bem próximo, a gente poder também é, é, retornar ao governo, eleger um governo, eleger governadores, deputados, que possam estar tá, tá, é, levando é, para frente essa, esse, essa luta. Né? Porque nós sabemos que é, nós reivindicamos, nós reivindicamos, mas para poder ela entrar em prática, tem que ser através do poder executivo. Então, se a gente não participar do poder executivo, se a gente não participar do poder legislativo, né, a gente sabe que isso não, não é possível. A gente ainda está vivendo um processo muito difícil hoje, onde a população negra ainda está é, na base da pirâmide. Né? Assim, você dificilmente, é, mesmo com todo esse processo que, o, que houve no, no governo do PT, ainda não foi suficiente para que nós chegássemos é, em igualdade de condições é, no topo da pirâmide. Então, hoje ainda somos... Quem mais somos assassinados são os nossos jovens negros, as mulheres negras são a que mais sofre feminicídio. Né? Então, assim, ainda vivemos uma situação muito difícil. Eu acompanhei esse processo agora de cadastramento é, do auxílio emergencial e a gente fez esse trabalho aqui na, na, na expansão do setor o, com o apoio do sindicato dos professores e do Sindicep, onde... É, um grande número de pessoas que aparecia para poder fazer o cadastro era um negro. E um grande número dessas pessoas, professora Leda e professora Ieda, essas pessoas não tinham telefone, porque você tinha que dar um número de um telefone para ela poder é, é, revalidar o, o cadastro. Essa pessoa não tinha CPF. Então, assim, é, a pessoa não tinha internet. Infelizmente, a gente está vendo que mesmo nesse programa, uma grande esses 14 milhões de pessoas que ainda não receberam o auxílio são essa faixa é, da população brasileira. Então, nós temos ainda que trabalhar muito. E aí, uma questão que eu acho que é importante, que para a gente poder melhorar essa condição da população negra é, no Brasil, nós temos que ter um processo que foi iniciado no governo do presidente Lula, que é a ascensão da, da população negra à educação. Eu acho que a educação é, não é uma é, é, não é uma uma educação de elite onde só os, os brancos, né, como o pessoal está querendo fazer universidade particular, é, estudo à distância, não sei o que lá mais, mas uma educação onde a, a população negra possa ser inserida. E nós temos que continuar cobrando políticas é, é, de, de inserção da população negra. É, é, na sociedade brasileira. A questão das cotas nas universidades foi uma conquista é, nossa, uma conquista nossa, a conquista do povo negro, né, que nós temos que, que... Claro que é uma questão é, que não, é, não tem que ser é, 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 para sempre, mas tem que ser um processo é, contínuo para que nós possamos, num futuro bem próximo, a gente conseguir chegar né, num patamar de igualdade com, com os com os não negros, né? Porque nós sabemos que nós ainda é, estamos ainda na base da pirâmide. Eu acho que é uma questão de equidade que nós temos que estar trabalhando, que o Estado brasileiro tem. Eu concordo com o Gog, que eu, por exemplo, ó, ele, eles, eles, é, é, os judeus foram foram indenizados. Agora nós acompanhamos é, os fazendeiros na época foram indenizados, é, porque acabou com o processo de escravização, os fazendeiros foram indenizados. Vários judeus foram indenizados. Os políticos que participaram da, da luta armada né, para derrubar o golpe militar, eles foram indenizados. E a população negra, que foi quase 400 anos escravizada, é, é, não, não, não recebeu nenhum benefício para poder estar é, tá de igualdade de condições, é, de entrar no mercado de trabalho, no processo de educação. Então, nós temos que trabalhar essas questões. E aí, acho que o Partido dos Trabalhadores... É, é um instrumento importante também, 
porque o Gog falou uma questão é, que a gente tem que, que levar em consideração. É, por exemplo, nós ainda não conseguimos ainda ter um grande número de, de negros, né, é, é, se, é, no, no, seja no legislativo, seja no executivo. Mesmo no Partido dos Trabalhadores, é, a gente tem dificuldade. Por exemplo, teve a questão da, da, das vagas, mas tem as vagas, mas quando chegam os recursos, os recursos não chegam para os candidatos negros, porque é, é, eles, e eles seriam os que teriam é, é, mais dificuldade, porque muitos são sindicalistas, são profissionais liberais, e a população negra está nas periferias, são dos movimentos populares, do movimento negro, que não tem recurso para poder é, é, fazer a sua campanha. Então, acho que agora, é, em 2022, vai ter campanhas né, no, no, nos municípios. Eu acho que nós, né, do Partido dos Trabalhadores, o nosso secretário nacional está é, trabalhando isso para poder melhorar um pouco, principalmente a questão de ter candidatos negros, mas candidatos negros com condições de, 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 de se eleger, não para só for, é, é, somar voto para a legenda, mas que tenha condições para se eleger. Então, nós só vamos é, realmente melhorar a partir do momento que a população negra for representada, for representada na sociedade brasileira, seja na televisão, seja é, 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 escritores, professores universitários, deputados, senadores, a partir que nós tivermos um número maior dessas pessoas para poder representar os nossos direitos. Porque só sabe o sofrimento do racismo, o sofrimento do, 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 do preconceito racial, quem realmente é, é, tem a pele negra. Eu tenho dois filhos, é, a minha esposa é negra, mas ela tem a pele clara. Tem um filho que é que é mais claro e outro que é da minha cor. Os dois são 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 policiais militares, mas os dois quando chega em, em algum estabelecimento, o que tem a pele clara, ele 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 passa direto e o que tem a pele escura tem que pedir a identidade para poder é, ter acesso a esse a esse estabelecimento. Então o racismo ele é um racismo estrutural. É, e, e tem um racismo institucional, onde o próprio Estado brasileiro ele promove esse racismo, principalmente através das forças repressoras, como é, 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 é a, a, a polícia e também nos hospitais. Eu tá, nos hospitais, então, muitas vezes as pessoas sofrem esse racismo, as mulheres negras sofrem esse racismo nos hospitais do Brasil. Obrigado. Muito bem. Bom, companheiros, a gente está chegando aqui ao fim do nosso, é, da nosso, do nosso debate, do nosso pensar e elaborar. Tivemos esses contratempos todos técnicos, mas o debate foi muito, muito bom. É, eu vou passar a palavra para vocês para a gente fazer os últimos, as últimas considerações, mas antes eu queria agradecer muito, isso aqui é um trabalho de militante, né? quem está por trás desse, dessa para a Fernália toda, é um parceiro, um militante, o companheiro Antônio, o Antônio Pereira, lá do Bandeirante, que é o secretário de formação de lá, então a gente está nessa luta de criar uma rede de formação. Muito obrigada, Antônio, você que está aí né, sustentando esse processo. Agradecer muito você que ficou até aqui com a gente, nos ouvindo. Esse canal, a gente vai insistir que continue, viu, Ieda? Você será convidada novamente é, nós queremos ter uma pauta de mulheres, de mulheres negras, precisamos debater muito essa temática, porque se tem a invisibilidade, se tem um racismo, como o Veridiano bem colocou, a questão para as mulheres negras, o peso ainda é muito maior, a invisibilidade na política, a invisibilidade nos espaços públicos, isso é muito forte, então nós vamos voltar a isso. Eu vou passar dois minutinhos para cada um de vocês, para que vocês fechem, e a gente vai encerrando e agradecendo. Verê, então, começa contigo agora para encerrar e depois a Ieda. Tá bom, Verê? Você, Veridiano? Companheiro Veridiano, tá me ouvindo? Começa você agora nesse bloco de Tô. encerramento. Primeiro eu quero... Tá, primeiro eu quero agradecer o convite, dizer que, que foi assim, muito bom a gente participar desse... Tem que tirar debate, a mão aí do né? celular. Que nós assim, estamos... A gente acaba se empolgando, parece que... Não está me vendo? Oi? É, tá a imagem Oi. Tá parada, mas estamos te ouvindo. Vai lá, agora tá bom. Vai lá. Estamos ouvindo, estamos vendo. 
Pode falar. Ah, tá. Não, eu quero agradecer. Eu quero agradecer, Oi, gente, né? Eu quero, agradecer, acho... quero agradecer essa oportunidade, dizer que foi uma... Oi. Oi. Está tá ouvindo? Estamos ouvindo, vai lá. Está ouvindo, pode falar. Tá. Não, só agradecer, dizer que, foi, dizer que foi muito bom esse processo e dizer que nós temos que, acho que nós negros, é, temos que fortalecer assim a, a, as nossas secretarias eu acho que queria aqui aproveitar a oportunidade e convidar todos a, os, os homens negros as mulheres negras para que a gente possa estar fortalecendo a nossa secretaria de, de combate ao racismo do PT porque é o instrumento que nós temos de elaborar políticas e de cobrar dos nossos dirigentes é, é, ações e a gente mesmo fazer ações para que a gente possa é, é, elaborar alguns programas, principalmente agora nesse processo eleitoral que a gente vai ter. Aqui no DF não tem, mas nós podemos colaborar. Então, assim, muito obrigado e tá de parabéns e dá um abraço na professora Ieda, a nossa parceira aqui, que é a grande militante do MNG. Muito obrigado. Obrigada, Veridiano. Muito bom ouvi-lo. Tá? Muito bom reencontrá-lo. Estamos juntos. Passamos para a Ieda. Eu quero agradecer muito né, Antônio Pereira, que ficou nos bastidores, Leda, uma pessoa que tem é, tentado reinventar a formação é, dentro do PT, isso é muito bom, a gente precisa disso. É, Veridiano <risos> contou a história do, do MNU, agradecer, as pessoas precisam saber dessa história, dessa entidade que tem, tem 42 anos. Mas eu queria, queria muito, dizem que os artistas, eles conseguem traduzir de uma forma muito poética as situações. Então, parabenizar o Gog, um grande parceiro, e dizer das palavras é, de uma grande mulher também, que eu gostaria de encerrar esse, 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 essa noite, homenagear as assistentes sociais e homenageando a Ivone Lara, que ela disse assim, né, é, ela cantou com muita propriedade uma música que eu gosto muito de dizer, é, foram me chamar, e aí ela dizia, eu estou aqui, o que que há? Então, eu acho que nesse 14, 15, é isso, né? nós estamos aqui, e o que que é de melhor para a gente que não seja a luta, a resistência? É colocar para fora todas essas possibilidades que nós, mulheres negras, temos de ir para frente, de lutar, de proteger a nossa família, de proteger nossos filhos, de gerar vida, de gerar coragem. Então, nós precisamos é, dessa energia boa de todo mundo, mas a gente precisa garantir esse enfrentamento e acho que a gente dá conta disso. Então, a gente exige, nesse dia, pós-abolição, o fim do racismo religioso. Nós exigimos o fim das perseguições policiais. Nós estamos aqui para dizer que é tempo de luta, é de aquilombar, né? de nos conectarmos uns com os outros, de usarmos todas as ferramentas para nós definitivamente nos libertarmos de tudo quanto a qualquer amarra que nos puxa para trás e respeitar a nossa ancestralidade. Existe uma coisa em nós, da população negra, que chama-se memória. Os nossos passos vêm, de fato, de muito longe. E a gente preserva isso. Então, lutar, construir algo para nós, agora, mas também para as futuras gerações. Então, eu quero agradecer e dizer, nós estamos preparadas e preparados. Nós vamos enfrentar, nós vamos sair dessa pandemia, nós vamos nos olhar daqui um tempo e dizer, nós conseguimos mas a gente tem que continuar nos organizando também para fazer o um enfrentamento político é dentro das nossas organizações, de termos das nossas visibilidade e agora mais do que nunca chamar toda a sociedade brasileira que tem responsabilidade com o um mundo melhor e gritar de novo eu vou repetir contra o genocídio do povo negro reagir à violência racial é absolutamente tarefa de todo mundo que quer um mundo melhor Reparação já e fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Isso, fechou muito bem. Fora Bolsonaro. Muito obrigada, Ieda. Muito obrigada, Veridiano. Muito obrigada, Gog. Agradecer muito a você que ficou com a gente. Né? Continue prestigiando o nosso canal. Se inscreva, 
dê o like aí e estamos juntos. A luta continua. Muito obrigada, Ouvila, viu? Ieda, muito obrigada, Ouvilo, Veridiano. Esse canal é para isso, é para a gente colocar nossas ideias, nossas narrativas, mostrarmos que tem outro modo de pensar e outro modo de estar e de ser nesse mundo. Um beijo para vocês. Muito obrigada, Antônio. E a gente encerra aqui. Valeu, gente. Valeu, Saímos um do ar, aí do Antônio. Antônio.